কালের কসম নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত যাবতীয় প্রশংসা হামদ সানা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সুবহান তালার জন্য সকলেই বলে আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বর্ষিত হোক পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল আহমেদ মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাম আপনারা অনেকে অবগত আছেন যে আমরা গত জুমাই ফিলিস্তিনের ইতিহাসের প্রথম অংশ বা প্রথম পর্ব ইব্রাহিম আলহিসাল্লাত সালাম থেকে নিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের আগ পর্যন্ত শেষ করেছিলাম আজকে আমরা ফিলিস্তিনের ইতিহাস মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম থেকে শুরু করব আজকে আমাদের বক্তব্যের দ্বিতীয় পর্ব ইনশাআল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সময়ে সর্বপ্রথম ফিলিস্তিন বা বাইতুল মোকাদ্দাসের নাম যখন উচ্চারিত হয় বা পবিত্র কোরআন এবং হাদিসে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে পবিত্র কোরআন একটি সুরা আছে সেই সুরার নাম হচ্ছে সুরাত রোম যে সুরায় আল্লাহ সুবহান তালা বলেছেন গলি বাতির রোম এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তৎকালীন যুগে সারা পৃথিবী দুই সাম্রাজ্যে বিভক্ত ছিল একটি হচ্ছে রোমান সাম্রাজ্য আর একটি হচ্ছে পারস্য সাম্রাজ্য রোমান রোম শব্দ থেকে এসেছে যেটা কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে আর রোম হচ্ছে ইতালির রাজধানী রোম ইতালির রাজধানী রোম কেন্দ্রিক খ্রিস্টানদের যে একটা বলয় যেটাকে আমরা এখন ইউরোপ নামে জানি সেই ইউরোপকেই মূলত আরবিতে রোম বলা হয় আর পারস্য সাম্রাজ্য হচ্ছে বর্তমান ইরান যাকে আরবিতে ফোর্স বা ফারেস বলা হয় সেই ফারেস থেকেই আমরা বলি পারস্য পার্সি যারা ফার্সি ভাষায় কথা বলে তো পারস্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল ইরান আর রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল ইউরোপ এই দুই বৃহৎ সাম্রাজ্যে পৃথিবী বিভক্ত ছিল রোমানরা ছিল আহলুল কিতাব আহলুল কিতাব মানে যাদের উপর আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে যারা কোনো না কোনো নবীর উম্মাত তো রোমানরা ছিল খ্রিস্টান এরিসা আলহি সালাত আসালামের অনুসারী অন্যদিকে পারস্য ছিল অগ্নি পূজক আগুনের পূজারী তথা মুশ্রিক আহলুল কিতাব নয় তো আমরা গত জুমায় দেখেছি যে বাইতুল মকাদ্দাস অতীতের যুগের সকল জাতি গোত্রের নিকট এবং সকল নবীর নিকট কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কতটা ইতিহাসে ধারা পরিবর্তনকারী একটি জিনিস হচ্ছে বাইতুল মকাদ্দাস বা জেরুজালেম তো এই জেরুজালেম নিয়ে রোমান এবং পারস্যদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন মক্কায় তখন পারস্যরা রোমানদেরকে পরাজিত করে বাইতুল মোকাদ্দাস দখলে নিয়ে নেয় এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা খুশি হয় আর মুসলমানেরা কষ্ট পায় মুশরিকরা খুশি হয় এই জন্য যে পারস্যরা অগ্নি পূজক তাদের সাথে তাদের মিল আছে উভয়ই মুশরিক আর মুসলমানেরা কষ্ট পায় এই জন্য যে খ্রিস্টানরা হচ্ছে আহলু কিতাব তাদের পরাজয় 
আহলুল কিতাবদের পরাজয় তথা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আসার আগ পর্যন্ত কেউ যদি দিনে হক খুঁজতে চায় তো দিনে হক ছিল ঈসা আলী সালাতু আসসালামের দিন তো আহলুল কিতাবদের পরাজয়ে এবং মুশরিকদের বিজয়ে মক্কার মুশরিকরা খুশি হয় আর মক্কার মুসলমানেরা কষ্ট পায় তখন আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র করানো আয়ত অবতীর্ণ করেন বলিবাতে রোম যে অচিরেই রোমরা বিজয় লাভ করবে এবং তারা অচিরেই পারস্যদের নিকট থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস দখলে নিবে যেই বছরে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ঠিক সেই বছরেই রোমানরা পারস্যদেরকে পরাজিত করে আগের পরাজয়ের আট থেকে নয় বছর পরে পারস্যদেরকে পরাজিত করে পুনরায় বাইতুল মোকাদ্দাস দখলে নেয় তখন মুসলমানেরা পুনরায় খুশি হয় এটা হচ্ছে বাইতুল মোকাদ্দাসের সাথে মুসলমানদের বা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের পবিত্র কোরআন এবং হাদিস খুঁজলে প্রথম সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় যে বাইতুল মোকাদ্দাস আহরুল কিতাবদের হাতে থাকায় মুসলমানরা খুশি হচ্ছে আর অগ্নি পূজকদের হাতে থাকায় মুসলমানরা কষ্ট পাচ্ছে এখান থেকে আমাদের বর্তমান সময় একটা শিক্ষণীয় আছে যেটা আমরা দেখি যে ফাতাহ এবং হামাস নিয়ে ফেসবুক অনলাইন ইউটিউব টুইটারে অনেক তর্ক বিতর্ক মতানৈক্য মতভেদ এই ঘটনা থেকে আমরা একটা জিনিস শিখতে পারি যে বাইতুল মোকাদ্দাস যদি একজন অগ্নি পূজকের হাতের চাইতে একজন আহলুল কিতাবের হাতে থাকার কারণে আল্লাহ রাসুল সন্তুষ্ট হয় তাহলে ইহুদিদের হাতে থাকার চাইতে খ্রিস্টানদের হাতে থাকা ভালো খ্রিস্টানদের হাতে থাকার চাইতে একজন মুসলমান যার আকিদা খারাপ যদি হয় তো তার হাতে থাকা ভালো সুতরাং বাইতুল মোকাদ্দাসের লড়াইয়ে আপনাকে দেখতে হবে কে কম খারাপ এবং কার কাছে কালেমা আছে কে মুসলমান এই জায়গায় অন্যান্য বিভিন্ন বাহাস নিয়ে এসে ইহুদিবাদী জাইনিস্টদেরকে সহযোগিতা করা বা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া এটা হচ্ছে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় এরপরে দ্বিতীয় যখন বাইতুল মোকাদ্দাসের নাম পবিত্র কোরআন এবং ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় সেটা হচ্ছে মেহরাজের ঘটনা মেহরাজের ঘটনায় আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র কোরআন মাঝিতে বলেছেন সোরা ইসর যেটা পবিত্র কোরআনের একদম মাঝামাঝি পনেরোতম পাড়ায় শুরু হচ্ছে ওই সত্তার মহা পবিত্রতা যিনি তার বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছেন কাবা থেকে আল মসজিদ আল আকসা মসজিদ উল হারাম থেকে মসজিদ উল আকসা পর্যন্ত তার বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছেন কাবা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এখানে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবাহন তালা সরাসরি বাইতুল মোকাদ্দাসের নাম উচ্চারণ করেছেন এটাই হচ্ছে মেরাজের ঘটনা যেটার বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বহু হাদিসে মেহরাজের ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে যতটুকু আমাদের বাইতুল মোকাদ্দাসের সাথে সম্পৃক্ত আমরা শুধু ততটুকুই নিব আবু তার গেফারি রাজি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফুরিজা আনসাক সে বাইটি আমার বাড়ির ছাদ ফেড়ে জিব্রাইল আসলেন ওয়ানা বিমাক্কা এমত অবস্থায় আমি মক্কায় আছি তারপর তিনি আমার সিনা চাক বুক কাটলেন এবং একটি স্বর্ণের পাত্রে জমজমের পানি দিয়ে তিনি আমার সিনা ধৌত করলেন হোম মাহু বিমা এজামজাম তারপরে হেকমাত এবং ইমানে পরিপূর্ণ করে আমার আমার আত্মাকে বা অন্তরকে পুনরায় স্থাপন করা হলো ফাফ রাহু ফি সদরি আমার বুকের মধ্যে স্থাপন করা হলো সোম আখা দাবি আদি তারপরে তিনি আমাকে নিয়ে চলতে শুরু করলেন আনাস বিন মালিক রাদি আল্লাহ তাল আহুর বর্ণনায় তার এই চলার বর্ণনাটা পাওয়া যায় রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন আমার নিকটে নিয়ে আসা হয়েছে বিল বরাক বরাককে হুয়া দাব বাতুন ফাউকাল হেমার যেটা ঘোড়ার চাইতে ছোট কিন্তু গাধার চাইতে একটু বড় তার দৃষ্টিশক্তি যত দূর তত দূর পর্যন্ত সে তার পা রাখে আমি সেটাতে আরোহণ করলাম আমাকে আরোহণ করতে বলা হলো তারপরে আমি চলে আসলাম বাইতুল মকদেশে 
তারবাত্তুহু বিল হালাকাহ আল্লাতি তারবুতু বিহাল আম্বিয়া আমি বরাককে বাঁধলাম ওই জায়গার সাথে যেই জায়গায় আম্বিয়া کرام বাদ দেন কারণ অতীতের চলে যাওয়া সব অধিকাংশ নবীর স্মৃতি বিজড়িত হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাস যেটা আমরা গত জুমায় আলোচনা করেছি তো যেখানে নবীরা তাদের বাহন বাদ দেন আমি সেখানে আমারই বাহনটা বাঁধলাম সুম্মা দাখালতু তারপর আমি প্রবেশ করলাম মসজিদ আকসাই ফাসলাইতু বিরাকা আতাইন এবং সকল নদীকে সাথে করে নিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করলাম তাহলে ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি তখন আল্লাহ রাসূল মক্কায় আর সেটা হচ্ছে মেরাজের ঘটনা যেটা আল্লাহ পবিত্র কোরআনেও বর্ণনা করেছে যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদিসেও পাওয়া যায় তৃতীয় ইসলামের ইতিহাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় বাইতুল মুকাদ্দাসের আলোচনা মেরাজ সম্পূর্ণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত ফরজ করে নিয়ে ফিরে আসলেন তখন মুসলমানেরা কাবায় থাকার পরেও মক্কায় থাকার পরেও বা কাবার পাশে সালাত আদায় করার পরেও তারা সালাত আদায় করতে শুরু করলো বাইতুল মুকাদ্দাস মুখিরে আউল কেবলা তিন প্রথম কেবলা মুসলমানদের বাইতুল মুকাদ্দাস অথচ সর্বশ্রেষ্ঠ ঘর কাবা আউল বাইতিন উদে আলিন্নাস বিবাক্কা কোরআনের আয়াত সর্বপ্রথম যে ঘর ইবাদতের জন্য তৈরি করা হয়েছে সেটা মক্কায় সেটাই কাবা এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ এতে কোনো সন্দেহ নাই সর্বশ্রেষ্ঠ ঘরের পাশে থেকেও মুসলমানেরা সালাত আদায় করতেছে বাইতুল মুকাদ্দাস মুখিরে এখানে আরও একটি আশ্চর্যের বিষয় যে তৎকালীন জাহেলি আরব যুগে তারা তো মুশরেক তারা কেউ আহলুল কিতাব নয় তাদের কাছে আহলুল কিতাবদের গ্রন্থ বা বই পুস্তক সেইভাবে ছিল না খ্রিস্টান বা ইহুদি ধর্মের প্রচার মক্কায় সেইভাবে ছিল না তারা সবাই মুশরেক তাদের কাছে জাহেলি যুগ থেকে সবচেয়ে সম্মানিত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সবচেয়ে দামি ঘর হচ্ছে মক্কার কাবা এবং কাফেররা পর্যন্ত সেখানে হজ হজ করার জন্য যেত তাহলে যেই পরিবেশে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসালাম বেড়ে উঠেছেন সেই পরিবেশে বাইতুল মোকাদ্দাসের নাম সোনারই কথা নয় যদি শুনেও থাকেন তো বাইতুল মোকাদ্দাসকে অত মূল্যায়ন করার কথা নয় কেননা তার আশেপাশের সবাই কাবাকে সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করে তিনি নিজে কাবাকে সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করেন অথচ কাবার পাশে থেকে তিনি সালাত আদায় করতেছেন বাইতুল মোকাদ্দাস মুখিয়ে এর মধ্যে হিজরত সংঘটিত হলো রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হিজরত করে এসে কোবাই সর্বপ্রথম মসজিদ তৈরি করলেন মদিনায় সেই মসজিদটি নির্মিত হলো বাইতুল মোকাদ্দাস মুখী হয়ে যেহেতু তখনও কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস কিন্তু রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মন চাইত সব সময় যে তিনি কাবা মুখী হয়ে সালাত আদায় করবেন যেটা আল্লাহ সুবহান তালা পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেন সুরা বাকারের একশো চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে যে কদ নারাকাল্লুবাজিকামা আপনি বারবার আসমানের দিকে চান যে কোনো ওহি আসে কি না কেবলা পরিবর্তনের এটা আমি বুঝতে পারি নির্ধারণ করে দিলাম যে কেবলায় আপনি খুশি হন হারাম অতএব আজ থেকে আপনার মুখমণ্ডল ফিরিয়ে নিন কা আবার দিকে তো ষোলো থেকে সতেরো মাস মুসলমানেরা যেই কেবলা মুখী হয়ে সালাত আদায় করেছে কাবার পাশে এবং মদিনাতে এবং প্রথম নির্মিত মসজিদ নির্মিত হয়েছে বাইতুল মোকাদ্দাস মুখী হয়ে সেটাই হচ্ছে জেরুজ আলমের বাইতুল মোকাদ্দাস তাহলে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতে আমরা এটা তৃতীয় ঘটনা দেখলাম বাইতুল মোকাদ্দাস কেন্দ্রিক এখানে একটা কথা আমি বলে রাখি যে কেন কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস মুখী করা হলো এটা নিয়ে অনেক বিশ্লেষণ অনেক আচনা হয় কিন্তু সকল আম্বিয়াই ক্রামের গত জুমার খুদ্বা দেখার পরে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে বাইতুল মোকাদ্দাস যদি মুসলমানদের কেবলা না হতো বা মেয়রাজ যদি বাইতুল মোকাদ্দাস দিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম না করতেন তাহলে বাইতুল মোকাদ্দাসের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক তৈরি হতো না মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন থাকত বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে আর বাইতুল মোকাদ্দাস হচ্ছে অতীতে চলে যাওয়া সব নবী রাসুলের ইবাদতের স্থান তাহলে ইসলাম যদি সার্বজনীন ধর্ম হয় ইসলাম যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হয় যেটা সারা পৃথিবী ব্যাপী নিজের আধিপত্য বিস্তার করবে সে আধিপত্য পূর্ণতা পাবে না বাইতুল মোকাদ্দাস ব্যতীত কেন সারা পৃথিবী যদি আমার দখলে থাকে আর বাইতুল মোকাদ্দাস যদি ইহুদি নাসারার দখলে থাকে তো ইহুদি নাসারার কোনো প্রবলেম নাই কোনো কিছু যায় আসে না সেটাতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝায় না সারা আমেরিকা ইসলামের দখলে সারা ইউরোপ ইসলামের দখলে কিন্তু বাইতুল মোকাদ্দাস নাই জেরুজালেম নাই 
এটাতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব হয় না কেননা ওই জেরুজালেমে যদি শুধু ইহুদি খ্রিস্টানরা বসবাস করে তো এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট বলে তারা মনে করে সুতরাং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য সার্বজনীনতা এবং সারা পৃথিবীর আধিপত্য বিস্তারের জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসের প্রয়োজন রয়েছে ছিল আছে এবং থাকবে ইব্রাহিম আলহি সালাত ওয়াসালামের দুই সন্তান দিন ইব্রাহিম এক সন্তান ইসমাইল আছেন কাবার পাশে আর এক সন্তান ইসহাক আছেন বাইতুল মোকাদ্দাসের পাশে ইসহাকের বংশধরের সবাই বাইতুল মোকাদ্দাস কেন্দ্রিক আর ইসমাইলের বংশধরের সবাই কাবা কেন্দ্রিক এখন উম্মতে মোহাম্মদি যদি কাবাও তাদের দখলে থাকে বাইতুল মোকাদ্দাসও দখলে থাকে তাহলে দিনে ইব্রাহিমের একচ্ছত্র প্রতিনিধিত্ব করার হকদার একমাত্র উম্মতে মোহাম্মদির হয়ে দাঁড়াবে তখন দিনে ইব্রাহিমের কোনো কিছুর দাবি করার আর সুযোগ এই পৃথিবীর আর কারো থাকবে না এই জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসের গুরুত্ব চিরন্তন এই জন্যই মূলত প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে এটা আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহর হেকমা রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মেয়রাজের যাত্রা শুরু বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে এবার আমরা আসি রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাই বাইতুল মোকাদ্দাস কেন্দ্রিক চতুর্থ ঘটনা এই চতুর্থ ঘটনায় আমরা দেখব যে বাইতুল মোকাদ্দাসে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারিত হচ্ছে যেই ঘটনা পরবর্তীতে সুফিয়ান রদি আল্লাহ আলহ যিনি তার প্রথম জীবদ্দশায় কাফের ছিলেন এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তিনি বিস্তারিতভাবে সহি বখারি ওহি অধ্যায়ে এই আলোচনা পেশ করেছেন যেখানে বাইতুল মোকাদ্দাসে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারিত হচ্ছে সেই ঘটনা হচ্ছে হোদাইবিয়ার সন্ধির পরে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম চিঠি প্রেরণ করা শুরু করলেন বিভিন্ন বাদশার নিকটে যেই রোমানদের বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয়ে আল্লাহ রাসুল খুশি হয়েছিলেন মক্কার মুসলমানেরা খুশি হয়েছিল সেই রোমানদের নিকটেই বাইতুল মোকাদ্দাসে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম চিঠি পাঠালেন ইসলাম গ্রহণের আর হোদাইবিয়ার সন্ধির কারণে যেহেতু মক্কার মুশরিকদের কাছেও কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ নাই এই জন্য মক্কার মুশরিকরাও বের হলো ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বের হওয়া মক্কার মুশরিকদের কাফেলা সুফিয়ান রদি আল্লাহ তালাহর নেতৃত্বে যখন পৌঁছল বাইতুল মোকাদ্দাসে বা বাইতুল মোকাদ্দাসের আশেপাশে ঠিক সেই মুহূর্তে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের চিঠি গিয়ে পৌঁছে রোমান বাদশাহ হিরাকলিয়াসের নিকটে রোমান বাদশাহ নিকটে যখন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের চিঠি দেওয়া হয় তখন তিনি বাইতুল মোকাদ্দাসে সেটাকে তারা বলতো ইলিয়া হাদিসে শব্দটা এসেছে ইলিয়া ইল মানে হচ্ছে ইলিয়া মানে হচ্ছে আল্লাহর ঘর হিব্রু ভাষায় আল্লাহর ঘর এই নামটা ইসহাক বা ইয়াকুব আলহি সালাত ওয়াসালাম দিয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন তো এখন যখন চিঠি গিয়ে পৌঁছল রোমান বাদশার নিকটে তখন তার নিকটে এই খবরও গেল যে আরব থেকে একদল মানুষ ব্যবসা করতে এসেছে তখন তিনি এই চিঠি পড়ার আগেই তাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবার বিস্তারিত এখানে আলোচনা হচ্ছে হাদিসে ডেকে পাঠানোর পর তখন বাদশা জিজ্ঞেস করছে আইয়ুকুম আকরাব নাসাবান বিহাদ রজুল এই মক্কার কাফের মুশরিকদের যে ব্যবসায়ী গ্রুপ বাইতুল মোকাদ্দাসে তাদেরকে বাদশা ডেকে পাঠালো তাদেরকে বাদশা জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা আমার নিকটে অমুকের চিঠি এসেছে তার সবচেয়ে নিকটবর্তী তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি তথা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে নিকটবর্তীকে তখন সুফিয়ান বললেন রদি আল্লাহ তালহ যে আমি আক্রবহম নাসাবান বংশগত দিক থেকে আমি তার সবচেয়ে নিকটবর্তী তখন বাদশাহ বলল উদ্ন হোমিননি আমার নিকটে আসো কাছে আসো অকরিব আসাবাহ ফজাল ফুমকার আলী তুর জুমানি কুল্লাহিনুল সুফিয়ান রাজি আল্লাহ তালহকে কাছে নিয়ে তার আর যারা প্রতিনিধি ছিল সাথে ব্যবসা করতে এসেছিল তাদেরকে একটু দূরে রেখে তার পিছনে রেখে তিনি তার দোভাষীকে বলছেন ওদেরকে বলে দাও আমি এই ব্যক্তি তথা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করব এ যদি মিথ্যা বলে তাহলে তোমরা যেন তাকে মিথ্যায়িত করো ফাইন কাদাবানি সুফিয়ান যদি মিথ্যা বলে তাহলে তোমরা যেন বলে দাও যে সুফিয়ান মিথ্যা বলছে এবার সুফিয়ান রাজি আল্লাহ তালহ বলছেন ফাওয়াল্লাহ লাউল হায়া উমিন 
যদি মিথ্যা বলতে আমার লজ্জা না লাগত তাহলে সেই দিন আমি মিথ্যা বলতাম এটা সুফিয়ান রেতে কেন তখন তিনি কাফের তখন তিনি কাফেরদের সর্দার এবং বহু যুদ্ধে তিনি আল্লাহ রাসুলের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন বদরের যুদ্ধে আবু জাহালের পাশে থেকেছেন বহুদের যুদ্ধে নিজে নেতৃত্ব দিয়েছেন খন্দকের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন বহু যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন হোদাইবের সন্ধি তার মাধ্যমে হয়েছে আল্লাহ রাসুল এবং তার মুখোমুখিতে তো বহু যুদ্ধে তিনি কাফেরদের সর্দার এবং মক্কার মুশরিকদের সর্দার তিনি বলছেন যে আমি যদি মিথ্যা বলতে লজ্জা না পেতাম তাহলে সেই দিন মিথ্যা বলতাম তাহলে কল্পনা করেন একজন কাফের মিথ্যা বলতে লজ্জা পায় আরবদের নিকটে মিথ্যা বলা কত কঠিন অপরাধ ছিল আর এখন মুসলমান অহরহ মিথ্যা বলে চব্বিশ ঘন্টা মিথ্যা বলে সকাল সন্ধ্যা মিথ্যা বলে উঠতে বসতে মিথ্যা বলে অথচ সুফিয়ান কাফের অবস্থায় মিথ্যা বলতে লজ্জা পাচ্ছে তো প্রথম তাকে যে জিজ্ঞাসা করা হলো সেই জিজ্ঞাসা হচ্ছে কাইফা নাসা বহু ফিকুম আচ্ছা এই ব্যক্তি যে নবুয়তের দাবি করছে তার নাসাব তার বংশ মর্যাদা তোমাদের মধ্যে কেমন তা আমি বললাম হুয়া ফি না বহু নাসাব তিনি আমাদের মধ্যে উঁচু বংশ মর্যাদার অধিকারী ফাহাল কাল আহাদ আল কাউল মিনকুম আহাদ উন কত্ত কবলা আচ্ছা এই বংশের মধ্যে আগে কি কেউ নবুয়তের দাবি করেছিল আমি বললাম না এই বংশের মধ্যে আগে কেউ কোনো দিন নবুয়তের দাবি করেনি ফাহাল কান আমিন আবা ইহিমিন মালাক আচ্ছা এই বংশে আগে কি কেউ কোনো দিন রাজা ছিল আমি বললাম না এই বংশে আগে কেউ কোনো দিন রাজা ছিল না তখন হেরাকিয়াল হেরাকিয়াস জিজ্ঞেস করছে তার অনুসরণ কারা করে সমাজের গরিব মানুষ না সমাজের ধনী মানুষ আমি বললাম বাল জো আফা ওহুম সমাজের গরিব মানুষ তার অনুসরণ করে মিসকিন মানুষ আমি বললাম আয়াজিদুন আমিয়ান কুসুম তার সদস্য সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে না কমছে আমি বললাম বাল ইয়াজিদুন বরং দিন দিন বাড়ছে তাদের মধ্যে কেউ কি ইসলাম ধর্ম একবার গ্রহণ করার পর পুনরায় ফিরে আসে আমি বললাম না কেউ যদি একবার ইসলাম গ্রহণ করে আর ফিরে আসে না ফাহাল কুমতুম আচ্ছা নবুয়তের দাবি করার পূর্বে তোমরা কি কেউ তাকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছো কোনোদিন যে মোহাম্মদ মিথ্যা কথা বলে নবুয়তের দাবি করার পূর্বে কোনোদিন তোমাদের মাঝে মিথ্যা বলা প্রমাণিত হয়েছে কিনা তখন আমি বললাম যে না নবুতের দাবি করার পূর্বে কোনোদিন তার মিথ্যা বলা প্রমাণিত হয়নি সে মিথ্যা বলতো না ফাহাল ইয়াকদের সে কি ওয়াদা করে ভঙ্গ করে চুক্তি করে লঙ্ঘন করে আমি বললাম না সে কোনোদিন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে না চুক্তি করে লঙ্ঘন করে না তবে হ্যাঁ আমরা এখন একটা চুক্তির মধ্যে আছি জানি না এই চুক্তির বিষয়ে কি করবে এবার সুফিয়ান রেজুল তালামু বলছেন এই একটা কথা ঢুকানো ছাড়া মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের বিপরীতে আর কোনো কথা আমি ঢুকাতে পারিনি একটা সন্দেহ ঢুকিয়ে দিলাম যেন আগে তো কোনোদিন চুক্তি ভঙ্গ করেনি কিন্তু এখন তো হোদাইবের সন্ধি আছে না জানে কি করে ভঙ্গ করতেও পারে তাহলে একটা নেগেটিভ পয়েন্ট আমি এখানেই মাত্র ঢুকাতে পেরেছি আগে পরে কোথাও ঢুকাতে পারি তোমরা কি তার সাথে ফাহাল ফাহাতাল তুমুহ তোমরা কি তার সাথে যুদ্ধ করেছো বললাম হ্যাঁ আমরা তার সাথে যুদ্ধ করেছি ফাঁকাই ফাঁকা না কেটা আলু কুমিয়া তোমাদের সাথে তার যুদ্ধের ধরন কেমন আমি বললাম দালবুন সিয়ালুন বালতি তথা বালতি একবার কুয়া থেকে আগের যুগের কুয়ায় বালতি কেউ একবার হাতে নিত রশি টেনে আবার কেউ রেখে যেত আবার কেউ হাতে নিত তো বালতি যেমন একবার একজনের হাতে আর একবার আর একজনের হাতে তো জয় পরাজয় আমাদের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে বদরের যুদ্ধে তারা বিজয়ী হয়েছে উহুদের যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হয়েছে এইভাবে জয় পরাজয় আমাদের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে মা দায় আমর উকুম আচ্ছা এই নবী তোমাদেরকে কিসের দাওয়াত দেয় কিসের আদেশ দেয় তখন আমি বললাম সে বলে ও আবুদুল্লাহ ওয়াহদা এক আল্লাহর এবাদত করো ওয়ালা তু শ্রীকু বিহিসাই তার সাথে কাউকে শরিক করিও না অথরুখু মায়া খুল আবা আখুম আর তোমাদের পিতা মাতা যা বলে গেছে আগের যুগের তোমাদের আদি পিতাদের অনুসরণ বাদ দাও ওয়া মরু নবী সালাত বা জাকাত সে আমাদেরকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয় জাকাত আদায়ের নির্দেশ দেয় ওয়াসিদ কেওয়ালা আফা আফি ওয়াসেলা সত্য বলার নির্দেশ দেয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দেয় এবার বাদশাহ হিরাক্কিলিয়াস তার দোভাষীকে বলছে যে তাকে বলে দাও আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার বংশ সম্পর্কে সে বলেছে সে উঁচু বংশের অধিকারী সুফিয়ান বলেছে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম উঁচু বংশ মর্যাদার অধিকারী তাকে বলে দাও ফাকাদা আলিকার রসুল তুবা আসুফি না সাবে কমি হা এভাবেই নবী রাসুল উঁচু বংশে প্রেরিত হয়ে থাকেন ওয়াসা আল তুকা হালকার আহাদম মিনকুম হাদ আল কাউল আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার বংশে ইতিপূর্বে কেউ নবুয়তের দাবি করেছে কি না সে বলেছে যে না কেউ করেনি যদি সে বলতো যে ইতিপূর্বে কেউ নবুয়তের দাবি করেছে তাহলে আমি বলতাম সে তার দেখা দেখি নিজেও নবুয়তের দাবি করেছে 
কিন্তু যেহেতু আগে কেউ নবুয়তের দাবি করেনি কোরাইশ বংশে সুতরাং এটা সে কারো দেখাদেখি করছে এটাও তো বলা যাবে না আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার বংশে ইতিপূর্বে কোনো রাজা ছিল কি না সে বলছে না কোনো রাজা ছিল না যদি সে বলতো কোরাইশ বংশ অতীতে কেউ রাজা ছিল তাহলে আমি বলতাম হারানো রাজত্ব বাপ দাদার হারানো রাজত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য সে নবুয়তের ভান ধরেছে কিন্তু যেহেতু অতীতে কেউ রাজা ছিল না তাহলে হারানো রাজত্ব ফিরে পাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না তাহলে অবশ্যই তার নবুয়তের দাবিটা ঠিক আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোমরা কি তার নবুয়তের দাবির পূর্বে কোনো দিন মিথ্যা বলতে দেখেছ সে বলেছে না আমরা তাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি তখন তিনি বলছেন যে এই রকমই হয় নবীগণ তারা মানুষের সাথে কোনো সময় মিথ্যা বলেন না আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তাকে দুর্বল মানুষ অনুসরণ করে না শক্তিশালী সে বলেছে দুর্বল গরিব মিস্কে অনুসরণ করে তাকে বলে দাও হোম আতবা ও রসুল যুগে যুগে নবী রাসুলের অনুসরণ সমাজের গরিব মিস্কিনেরাই করেছে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে না কমছে সে বলেছে বাড়ছে তাকে বলে দাও ইমানের বিষয়টা এরকমই ইমানের বিষয় এরকমই যে ইমান বাড়তেই থাকে তাকে কেউ থামাতে পারে না আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তার দিন একবার গ্রহণ করার পর কেউ ফিরে আসে কি না সে বলেছে না তাকে বলে দাও কাদা আলি খালি ইমান হে না তো হালি তো বাসা আসাতুল হাল এটাই ইমানের স্বাদ যে একবার আস্বাদন করে সে সেখান থেকে ফিরে আসতে পারে না আমি তাকে বলেছিলাম সে চুক্তি করে ভঙ্গন করে কি না সে বলেছে না করে না বলছে নবীরা এরকমই হয় নবীরা চুক্তি করে ওয়াদা করে ভঙ্গ করে না আমি তাকে বলেছিলাম সে তোমাদেরকে কিসের আদেশ দেয় সে বলেছিল এক আল্লাহর এবাদত করতে মূর্তি পূজার নিষেধ করতে সালাদ সিয়াম আদায় করতে এবং জাকাত দিতে সত্য বলতে তাকে বলে দাও যে এগুলোই হচ্ছে নবীদের আদেশ যুগে যুগে নবীরা এই দাওয়াতেই দিয়ে থাকেন তাকে আরও বলো যে তখন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের চিঠি তিনি ডেকে পাঠালেন যে দেখি কোথায় মোহাম্মদের চিঠি নিয়ে আসো তখন তিনি চিঠি পড়তে লাগলেন চিঠিতে লেখা ছিল বিসমিল্লাহ রহমান রহিম মিন মোহাম্মদিন আব্দুল্লাহ রসুল ইলা হেরাকেল আদিম রোম আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহ রসুল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে হেরাকেল রোমের বাদশাহ রোমের সম্মানিত বাদশাহ হেরাকেলের নিকটে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইশারা দিয়ে রাখে আল্লাহ রাসুল চাইলে বলতে পারতেন যে কাফের হেরাকেলের নিকটে কিন্তু আল্লাহ রাসুল বলেননি যে কাফের হেরাকেলের নিকটে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে বলেছেন যে আদিম আর রোম মহামান্য রোমান সম্রাটের নিকটে তথা দাওয়াত দিতে হয় ভদ্র ভাষায় ভদ্রচিত এবং সম্মানের সাথে দাওয়াত দিতে হয় সালাম আলাম ইত্যাবা আল হুদা যারা হেদায়তের অনুসরণ করে তাদের উপর সালাম আম্মাবাজ ফাইন্নি আদৌ কবি দে আয়তিল ইসলাম আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি আসলিম তাসলাম ইসলাম গ্রহণ করেন নিরাপদে থাকবেন আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে পাপের ভাগিদার আপনি তখন এবার হেরাকেল এই চিঠি পড়ার পর বলল বলে দাও সে যা যা বলল সব যদি সত্য হয়ে থাকে ফাইয়াস ফাইয়াস লেমুকা মাউদি ই কাদামাইয়া হাতাইন একদিন আসবে যেই দিন আমার পায়ের নিচে যে মাটি আছে দাদা বাইতুল মোকাদ্দাস আমাদের আলোচনার বিষয় বাইতুল মোকাদ্দাস আমার পায়ের নিচে যে বাটি মাটি আছে বাইতুল মোকাদ্দাস একদিন তার পদানত হবে তার করতালগত হবে সে একদিন তার অধীনস্থ হবে এই বাইতুল মোকাদ্দাস এই ভবিষ্যৎবাণী বাদশাহ হিরাকিলিয়াস করে গেলেন এটা আমরা রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় চতুর্থ ঘটনা দেখলাম বাইতুল মোকাদ্দাসে আল্লাহ রাসুলের নাম উচ্চারিত হল বাইতুল মোকাদ্দাসের অধিকারী রোমান সম্রাট হিরাকিলিয়াস সে এখানে কেন এসেছিল ওই যে পারস্যদের কাছ থেকে বিজয় লাভ করে রোমানরা যখন বিজয় লাভ করলো তখন কুস্তুন তুনিয়া তথা তুরস্কের বর্তমান ইস্তাম্বুল থেকে পায়ে হেঁটে হজ করার জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসে এসেছে খ্রিস্টানরা হজ করার জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসে আসছে হিরাকেলিয়াস কুস্তুন তুনিয়া থেকে পায়ে হেঁটে এসেছে সেই সময় আল্লাহ রাসুলের চিঠি তার নিকটে গেছে বাইতুল মোকাদ্দাসে তাহলে আমার পায়ের নিচে যেই মাটি আছে এই মাটি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের অধীনস্থ হবে এবার আমরা দেখবো রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতে দুই দুইটা বড় যুদ্ধ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম পরিচালনা করেছেন বাইতুল মোকাদ্দাস বা শাম বা ফিলিস্তিন বিজয় করার জন্য তার মধ্যে একটা বিখ্যাত যুদ্ধ হচ্ছে মুতার যুদ্ধ আপনারা গুগল ম্যাপে যদি মুতা লেখে সার্চ দেন তাহলে দেখবেন জর্ডানের ডেড সির এক পারে মুতা আর আর এক পারে হচ্ছে ফিলিস্তিন বা জেরুজালেম দুইটার দূরত্ব একশো থেকে একশো বিশ কিলোমিটারের বেশি হবে না তথা মুতার যুদ্ধ সাহাবিরা যেখানে লড়াই করেছিলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সেটা বাইতুল মোকাদ্দাসের অতি নিকটে এবং এই লড়াইয়ে রাসুল সাল্লাহ এটা ছিল বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয় করার জন্য মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ মুসলমানদের ইতিহাসে আল্লাহ রাসুলের জীবদ্দশায় বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয় করার জন্য প্রথম যুদ্ধ যুদ্ধটা হয়েছিল রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বসরার বাদশাহ 
যে রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের অধীনে গভর্নর দায়িত্ব পালন করত তার নাম হচ্ছে সোরাহবিল ইবিন আমর আল হাসানি তার নিকটে আল্লাহ রাসুল চিঠি পাঠিয়েছিলেন ইসলামের দাওয়াত দিয়ে সে আল্লাহ রাসুলের দুধকে হত্যা করেছিল আর এটা নিয়ম হচ্ছে দুধকে হত্যা করা হয় না আল্লাহ রাসুল কোনো সময় দুধকে হত্যা করেননি পৃথিবীতে নিয়ম এটা যে দুধকে হত্যা করতে হয় না যখন দুধকে সে হত্যা করল তখন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হলেন এবং অত্যন্ত দুর্বল শক্তির অধিকারী হওয়ার পরও অত্যন্ত দুর্বল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়ার পরও তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন আর সেই সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার সেনাপতি নির্ধারণ করে দিলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এইভাবে সেনাপতি নির্ধারণ করে দিলেন যে শোনো প্রথমে দায়িত্ব পালন করবে জাইদ বিন হার এসাহ তারপরে দায়িত্ব পালন করবে জাফর তারপরে দায়িত্ব পালন করবে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যখন আল্লাহ রাসুল তিনজন সেনাপতি নির্ধারণ করলেন তথা তারা অনেকেই মারা যাবেন বা আগের দুইজন অন্তত পক্ষে মারা যাবেন এটা তারা বুঝেই নিয়েছেন জায়েদ বিন হারেসা বুঝেই নিয়েছেন যে এই যুদ্ধে তার মৃত্যু হবে এবং জাফর বিন আবি তালেব বুঝেই নিয়েছেন যে এই যুদ্ধে তার মৃত্যু হবে তো ফিলিস্তিনের মাটিতে ঝরা একজন মুসলমানের রক্তের প্রতিশোধ নিতে যে একজনকে আল্লাহ রাসুল দুধ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন ওই রক্ত ফিলিস্তিনের মাটিতে ঝরেছিল ফিলিস্তিনের মাটিতে ঝরা একজন মুসলমানের রক্তের প্রতিশোধ নিতে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দুর্বল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়ার পরও তার সেনাবাহিনী রওনা করে দিলেন মুতার যুদ্ধে মুসলমানরা এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হলো তাদের বিপরীতে প্রায় এক লক্ষ রোমান সৈন্যবাহিনী ছিল আর মুসলমানরা ছিল মাত্র তিন হাজার তিন হাজার মানুষ হাতে গোনা যায় আর কোথায় এক লক্ষ এক লক্ষ সেনাবাহিনীর বিপরীতে তিন হাজার মুসলমানের এই অসম যুদ্ধে এবং আগে থেকে আমি বলে এসেছি গত জুমার খুদবাতেও যে যখন মুসা আলী সালাতামের উপর বাইতুল মকাদ্দাস বিজয়ের নির্দেশ আসলো তখনও সেটা ছিল অসম যুদ্ধ যখন জালুতকে পরাজিত করে দাউদ এবং তালুতের উপর বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয়ের নির্দেশ আসলো তখনও সেটা ছিল অসম যুদ্ধ যেটা আমরা আরও সামনে দেখতে থাকব যে ইসলামের ইতিহাসে বাইতুল মোকাদ্দাস কেন্দ্রিক প্রত্যেকটা যুদ্ধ ছিল অসম যুদ্ধ প্রথমে জাহিদ বিন হারেসা মারা গেলেন তারপরে জাফর ইবন আবি তালেব মারা গেলেন তারপরে আবদুল্লাহ বিন রওয়াহাও মারা গেলেন আবদুল্লাহ বিন রওয়াহার ক্ষেত্রে বলা হয় যে যখন মুসলমানেরা একটু ভয় ভয় পাচ্ছিল ভীত ভীত হচ্ছিল বিশাল এক লক্ষ মানুষের বিশাল বাহিনী দেখে আর মাত্র তিন হাজার মুসলমানের সৈন্য দেখে তখন আবদুল্লাহ বিন রাহ রওয়াহা বলছিলেন ইয়া কম ওয়াল্লাহিন শোনো হে আমার জাতি যেই জিনিসটা তোমরা ভয় পাচ্ছ ওই জিনিসের আকাঙ্ক্ষাতেই তোমরা বের হয়েছ তোমরা ভয় পাচ্ছ মৃত্যুর কিন্তু তোমরা বের হয়েছ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাতে সেটা হচ্ছে শাহাদাত বরণ করা ওমা নুকাতুলা সাবি আদিন ওয়ালা কৌয়াছিন ওয়ালা কাসরা শোনো আমরা যুদ্ধ করি না মানুষের সাথে সংখ্যা দিয়ে আমরা যুদ্ধ করি না মানুষের সাথে শক্তি দিয়ে আমরা যুদ্ধ করি না মানুষের সাথে ক্ষমতা দিয়ে মা নুকাতুলহুম ইল্লা বিহাদ দিন বরং আমরা মানুষের সাথে যুদ্ধ করি এই দিন দিয়ে আজান আল্লাহ বিহি যে দিন দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন তোমরা সামনে এগিয়ে যাও তোমাদের জন্য দুইটা কল্যাণকর জিনিস অপেক্ষা করছে হয় বিজয় না হয় শাহাদাত এই শাহাদাতের তামান্না নিয়ে তোমরা বের হয়েছ সুতরাং এখানে ভয়ের কিছু নয় আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার ক্ষেত্রে সঠিক সানাত সহ প্রমাণ আকারে পাওয়া যায় যে যখন তিনি যুদ্ধের মাঠের নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন এবং রায়াহ ঝান্ডা যখন তার হাতে ছিল তখন তার ডান হাত কেটে গেলে তিনি সেই ঝান্ডা বাম হাত দিয়ে উত্তোলন করেছিলেন বাম হাত কেটে গেলে তিনি দুই হাত একত্রিত করে সেই ঝান্ডা উত্তোলন করে রেখেছিলেন এবং পরবর্তীতে আবদুল্লাহ বিন অহমর রদি আল্লাহ তাল আনহর রেওয়ায়তে পাওয়া যায় যে তার শরীরে শত্রুরও অধিক হাত্তা কচি আজাসাদাহ নিসফাইন তার শরীরে নব্বইয়ের অধিক তীরের আঘাত এবং তরবারির আঘাত পাওয়া গেছে নব্বইয়ের অধিক তীরের আঘাত এবং তরবারির আঘাত নিয়েও তিনি যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করেননি যুদ্ধের মাঠ থেকে ঝান্ডা পরিত্যাগ করেননি এটাই ছিল তাদের ইমান যখন তিনজন সেনাপতি মারা গেল তখন খালিদ ইবনু অলিদ নিজে থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন 
সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সেই দিন রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মদিনায় বসে বলছেন যে শোনো আখাদার রয় এত জাইদ ফাউসিদ জাইদ বিন হারেসা ঝান্ডা বহন করেছিল জাইদ বিন হারেসা মারা গেছে তারপরে ঝান্ডা গ্রহণ করেছে আল্লাহর তরবারি গুলো একটি তরবারি সেই তরবারি হচ্ছে খালিদ বিন অলিদ তারপরে আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করেছে বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয়ের জন্য মুসলমানদের মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহাসাল্লামের জীবদ্দশায় তৃতীয় যুদ্ধ ছিল তাবুকের যুদ্ধ মুতার যুদ্ধে এক প্রকার পরাজয় বরণ করে যখন রোমানরা পূর্ণ শক্তিতে মদিনার উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাদেরকে মদিনার বাইরে আটকাতে হবে যদি মদিনার বাইরে আটকাতে না পারি তাহলে ইসলামের এই ছোট্ট ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য ধলিষ্যাত হয়ে যেতে পারে আর পরাজয় যদি মদিনার বাইরে হয় তো পালিয়ে এসে মদিনায় আশ্রয় নেওয়া যাবে এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম প্রস্তুতি স্বরূপ মদিনার অসহায় দরিদ্র মিসকিন মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন দান করার জন্য সাদাকা করার জন্য সেই দিন অমর রাজি আল্লাহ তাল আনহ বলছেন আলিয়ম আসবেকর আজকে তাবুকের যুদ্ধের জন্য যখন আল্লাহ রাসুল দানের কথা বললেন তখন আমি অমর ভাবছি যে আজকে আমি আবু বকরকে অতিক্রম করে যাব এই মনে করে আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হলাম অর্ধেক সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হওয়ার পর আমি দেখি আবু বকর রাজি আল্লাহ তাল আনহ এসেছেন রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম তাকে বলছেন মা আবকাই তালি আহলিক আবু বকর তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ তখন আবু বকর বলছে আবকাইতুল আহমল্লাহ রাসুলাহ আমি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে পরিবারের জন্য রেখে এসেছি বাকি যা ছিল সব নিয়ে এসেছি সেই দিন আমি উমর বললাম লাউসা বেকোকা ইলা সেই ইন আবাদা আজকের পর আমি কোনো দিন আবু বকরকে পরাজিত করতে পারবো না তো তাবুকের যুদ্ধ এবং মুতার যুদ্ধ এই দুইটা যুদ্ধ মক্কার কোনো কাফের মুশরিকদের সাথে সংগঠিত হয়নি মক্কার আশেপাশের কোনো গোত্রের সাথে সংগঠিত হয়নি বা আরও অঞ্চলের কোনো গোত্রের সাথে সংঘটিত হয়নি বরং বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয়ের জন্য যারা রোমান সম্রাট যারা বাইতুল মোকাদ্দাসের দায়িত্বে ছিল তাদের বিরুদ্ধে ছিল মুসলমানদের যুদ্ধ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে যখন আবু বকর আদি আল্লাহ তালা আনহ খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন তো রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে আর একটা বাহিনী রেডি করছিলেন যেই বাহিনীর দায়িত্বভার দিয়েছিলেন মুতার যুদ্ধে যিনি তাকে সেনাপতি করেছিলেন জাইদ বিন হারসা যিনি মারা গেছেন তার ছোট্ট ছেলে ষোলো সতেরো বছরের যুবক কিশোর ওসামা বিন জাইদ তার হাতে তিনি নেতৃত্বের ভার দিয়ে পুনরায় তাকে পাঠাচ্ছিলেন রোমানদের বিরুদ্ধে ওই বাহিনী রওনা হয়েও গেছিল মদিনা অতিক্রম করেও গেছিল তখন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হয় আবু বকর রজি আল্লাহ তালানো খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করা মাত্রই সারা আরবে ফেতনা ছড়িয়ে পড়ে মানুষ মুরতাদ হয়ে যায় কেউ জাকাত দিতে চায় না মৃত্যু নবুতের দাবিদারদের আবির্ভাব ঘটে তখন আবু বকর রজি আল্লাহ তালহকে সব সাহাবি পরামর্শ দিচ্ছিলেন যে এখন যত সেনাবাহিনী আছে সবকে মদিনাতেই থাকা উচিত কেননা মানুষ মনে করবে যে মোহাম্মদের কওম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উম্মত তার মৃত্যুতে দুর্বল হয়ে গেছে এই মনে করে তারা মদিনা আক্রমণ করতে পারে এদিকে অনেক মানুষ নবুতের মিথ্যা নবুতের দাবিদার তৈরি হয়েছে অনেকে জাকাত অস্বীকার করে বসেছে তখন আবু বকর রজি আল্লাহ তালা আনহু বললেন যদি সেনাবাহিনীকে বিরত রাখব না রওনা করতে যেই সেনাবাহিনীকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম রওনা করিয়েছিলেন তো এই সেনাবাহিনী রওনা হয়েছিল বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয় করার জন্য তারপরে দীর্ঘ একাদ বছর যাবৎ আবু বকর রজি আল্লাহ তালা আনহ মুরতাদদের বিরুদ্ধে মৃত্যুক নবুহতের দাবিদারদের বিরুদ্ধে জাকাত অনাদায়কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন তারপরে তিনি তার সেনাবাহিনীকে তাদের ফেতনা থেকে মুক্ত হওয়ার পর দুই ভাগে বিভক্ত করে দেন এক ভাগ খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে চলে যায় পারস্য বিজয় করার জন্য আর আর এক ভাগকে তিনি চার ভাগে ভাগ করে দেন যাদেরকে তিনি পাঠান শাম ফিলিস্তিন বা বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয় করার জন্য 
বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয়ের পথে আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তাআলা আমর জীবদ্দশায় প্রথম যে যুদ্ধ সংগঠিত হয় সেটা হচ্ছে আজনা দাইনের যুদ্ধ আজনা দাইনের এই যুদ্ধ হচ্ছে সর্বপ্রথম আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তাআলা আমর খেলাফত আমলে বাইতুল মোকাদ্দাসকে বিজয় করার জন্য যুদ্ধ এই যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন এবং আরো বহু সাহাবী ছিলেন যারা এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন আজনা দাইন হচ্ছে বর্তমান ফিলিস্তিনের রামাল্লা থেকে মাত্র 30 40 কিলোমিটার দক্ষিণে জায়গার নাম হচ্ছে আজনা দাইন এই যুদ্ধে মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে অনেক বড় সাহাবী ছিলেন এই যুদ্ধে মুয়াজ বিন জাবাল সাহাবীদেরকে বলেছিলেন ইয়া মাশার আল মুসলিমিন আশরু আনফুসাকুম মাল ইয়াউমাল ইল্লাহ আজকে তোমরা তোমাদের নিজের জীবনকে বিক্রি করে দাও আল্লাহর জন্য ফা ইন্নাকুম ইন হাজাম তুমুহুম আল ইয়াম কানাত লাকুম হাদিহিল বিলা দার আল ইসলাম আবাদা আজ যদি তোমরা বিজয় লাভ করতে পারো তাহলে এই পুরো ফিলিস্তিন পুরো শাম চিরদিনের জন্য বেলাদুল ইসলাম বা মুসলমানদের দেশ হিসেবে থেকে যাবে এটা ছিল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জীবদ্দশায় সংগঠিত হওয়া যুদ্ধ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফিলিস্তিনের বিজয় দেখে যেতে পারেননি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মৃত্যুর পরে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন ক্ষমতার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ক্ষমতার দায়িত্বভার গ্রহণ করা মাত্রই তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতির প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করেন এটা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফত আমলের এক ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত ছিল যেটা ঐতিহাসিকদের আলোচনায় বিভিন্ন রকম উল্টাপাল্টা আলোচনা হয় কিন্তু আসলে কেন তিনি তাকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্বভার থেকে অপসারণ করেছিলেন সে বিষয়ে তার নিজস্ব কিছু বর্ণনা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন ওয়াল্লাহি ইন্নি লাম আযিলহু আন সাখাতিহি ওয়ালা খায়ানা আমি খালিদ বিন ওয়ালিদকে তার কোনো ভুলের কারণে অপসারণ করিনি ওয়ালা কিন্নে রাইতু বরং আমি দেখছি আন্নান নাস কদ ফুতিনু বিহ ফাখশাইতু আন ইয়াকিলু ইলাইহি আমি দেখছি যে মানুষ মনে করে বসতেছে যে খালিদ বিন ওয়ালিদ থাকলে যুদ্ধে বিজয় হয় আর খালিদ বিন ওয়ালিদ যদি না থাকে তাহলে যুদ্ধে বিজয় হবে না আমি মানুষের এই আকীদাকে নষ্ট করার জন্য ধ্বংস করার জন্য আমি মূলত খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করেছি যাতে মানুষ বুঝে যে বিজয় আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তির কারণে নয় বিজয় সংখ্যা দিকের কারণে নয় শক্তি ক্ষমতার কারণে নয় বরং ইখলাস এবং ইমানের কারণে এবং ঠিকই খালিদ বিন ওয়ালিদের অপসারণের পরে যখন আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হলো তখন তার নেতৃত্বে বাইসানের যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল এই যুদ্ধে মুসলমানেরা বিজয় লাভ করেছিলেন আর এই যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ একজন সাধারণ সেনা হিসেবে আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহের অধীনে সেই দিন তিনি যুদ্ধ করেছিলেন এবার আমরা দেখব বাইতুল মুকद्दাস বিজয়ের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বড় যুদ্ধ বাইতুল মুকद्दাস বিজয়ে সর্বশেষ কারণ কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখব ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা না বাইতুল মুকद्दাস বিজয় করবেন বাইতুল মুকद्दাস বিজয়ের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম যুদ্ধ এই যুদ্ধ হচ্ছে ইয়ারমুকের যুদ্ধ রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস আন্তাকিয়া বা এন্টাকি যেটা তুরস্ক এবং সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এখনো আছে গুগল ম্যাপে সার্চ দিলে এখনো দেখা যাবে সেখানে বসে সে পরিকল্পনা করতে থাকলো যে এই যে মুসলমানেরা পারস্য এবং রোমানদের বিরুদ্ধে অব্যাহত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং আজনা বাইনের যুদ্ধে যে তাদের পরাজয় হয়েছে বাইসানের যুদ্ধে তাদের পরাজয় হয়েছে এটার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভয়ঙ্করতম প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে রওনা করলো এবং তার সাথে ছিল দুই লক্ষের বেশি সেনাবাহিনী দুই লক্ষের বেশি সেনাবাহিনীর মাঝে মুসলমানদের ছিল মাত্র ত্রিশ হাজার সেনাবাহিনী আর মুসলমানদের প্রধান সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ তিনি দুই লক্ষের অধিক বিশাল রোমান সেনাবাহিনী দেখে ওমর রাজিয়াল্লাহ তাল আহর নিকটে চিঠি লিখলেন তার চিঠির বাক্য ইতিহাসের পাতায় এভাবে আছে যে আল আজাল আল আজাল ইয়া আমির আল মিনিন বির রিজাল বাদর রিজাল হে আমির উল মিনিন দুই লক্ষের অধিক সেনাবাহিনীর সদস্য নিয়ে রোমান সম্রাট এগিয়ে আসতেছে আপনি মদিনা থেকে সাহায্য পাঠান সেনাবাহিনী পাঠান ও ইল্লা ফাহতাসিব আনফুসাল মুসলিমিনা ইনহু মাকাম না হলে দুইটার একটা ঘটবে হয় মুসলমানেরা যুদ্ধে টিকে থাকবে যদি টিকে থাকে তাহলে সবাই মারা যাবে আর না হয় মুসলমানেরা যুদ্ধের মাঠ থেকে পালিয়ে যাবে যদি পালিয়ে যায় তাহলে তারা তাদের দ্বীনকে অস্বীকার করে বসবে অতএব আপনি সাহায্য পাঠান ওমর রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু সাহায্য না পাঠিয়ে পাল্টা চিঠি পাঠালেন পাল্টা চিঠিতে ওমর রাজিয়াল্লাহ তালা লিখলেন লা তু হৌ ওয়েলান্নাকুম কাসরাতা মা যা আমিন হুম তোমাদেরকে যেন ভীত সন্ত্রস্ত করতে না পারে রোমানদের সংখ্যা দিক্ক ফাইন্নাল্লাহ হামিন হুম বারি কেননা আল্লাহর সাহায্য তাদের সাথে নাই ওমান বারি আল্লাহ হুমিন হো 
আর যাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য নাই তারা এমন দেওয়ালের মতো যেই দেওয়াল কোনো উপকার করতে পারে না ওয়ালা তো হাসাকা কিল্লাত আল মুমিনিন আর মুমিনিনদের সংখ্যার স্বল্পতা তোমাকে যেন ভীত সন্ত্রস্ত না করে সাইন্নাল্লাহ মাক কেননা আল্লাহ তোমার সাথে আছে ওয়ালাইসা ফলিল আনমান কান আল্লাহ আজ্জাবাজাল্লামা আর যার সাথে আল্লাহ সুবাহন তালা থাকে তারা সংখ্যায় অল্প হতে পারে না তারপর ওমর রাজি আল্লাহ তালাম একটা আয়াত লিখলেন যে আয়াত আমরা গত জুমায় পড়েছি যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল যখন জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দাউদ আলহি সালাত ওয়াসালাম এবং তলত রওনা করেছিলেন ওই সংক্রান্ত ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআনের আয়াত ফালাম্মা ফাসলা তলুতুবিল জুনুদ ফালা ইন্নাল্লাহ হামুবতালী কুম বেনাহার ফামাং শারিব আমিন হু ফালাই সামিননি এই লম্বা ঘটনা আমরা গত জুমায় আলোচনা করেছি তার শেষ বাক্য ছিল কি কামিন ফুয়াতিন কারিলাতিন গালাবাত ফিয়াতান কাতিরা বিজনিল্লাহ এরকম কত অল্প সংখ্যক মানুষ রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ বিজয় দান করেন সংখ্যাধিক্যের উপর আল্লাহ সুবাহ তালার সাহায্য অনুযায়ী এবং আল্লাহ সুবাহ তালার ইচ্ছা অনুযায়ী এইবার আবু ওবায়দা ইবনুল জর্রাহ খালেদ বিন ওয়ালিদের সাথে পরামর্শ করছেন যেহেতু ওমর রাজি আল্লাহ তালামুর পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য আসলো না এবং আসলেও হয়তো ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে ওই চিঠির সাথে তিনি দুইশো তিনশো মানুষ পাঠিয়েছিলেন সেরকম তিনি কোনো সাহায্য পাঠাননি শুধু চিঠি পাল্টা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন ওমর রাজি আল্লাহ তালাম হোক এবং এই চিঠি মুসলমানদের পাকে শক্ত করে দেয় তখন আবু ওবায়দা ইবনুল জর্রাহ মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করছেন তার মধ্যে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের সাথে পরামর্শ করছেন যে কীভাবে যুদ্ধ করা যায় তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ ডাইরেক্ট আবু ওবায়দা ইবনুল জর্রাহকে ডাইরেক্ট প্রস্তাব দিলেন শোনো আমি যেটা বলবো আপনি কি সেটা মানবেন তখন আবু ওবায়দা ইবনুল জর্রাহ বলছেন হ্যাঁ আপনি যেটা বলবেন আমি সেটা মানব তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ বলছেন আজকের জন্য আপনি দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দেন আপনাকে প্রধান সেনাপতি করেছে অমর রদি আল্লাহ তালা আনু আমি আপনাকে মানি সম্মান করি এবং মানার ঘটনা পুরো ইতিহাসে আছে কিন্তু আপনি আমার সাথে পরামর্শ করতে এসেছেন আজকের জন্য আপনার সাথে আমার প্রথম পরামর্শ আজকের যুদ্ধের দায়িত্ব আপনি আমার ওপর ছেড়ে দেন আবু ওবায়দা ইবনুল জর্রাহ একমত হলেন এবং তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদের উপর যুদ্ধের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন যদিও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রধান সেনাপতি আবু ওবায়দা ইবনুল জর্রাহ কিন্তু পুরো যুদ্ধ পরিচালনা করার ভারপ্রাপ্ত জিম্মেদারি খালিদ বিন ওয়ালিদের উপর দিয়ে দিলেন আবু ওবায়দা ইবনুল জর্রাহ সেই দিন খালিদ বিন ওয়ালিদ মুসলমানদেরকে বলেছিলেন মানুষদের সাথে যুদ্ধ করি না সংখ্যা ধিক্ত দিয়ে শক্তি দিয়ে ক্ষমতা দিয়ে বরং আমরা মানুষের সাথে যুদ্ধ করি বিল্লাহ বিল্লাহ আল্লাহ কি দিয়ে আল্লাহ কি দিয়ে ফামা আরা আন্না জামা আতাহুম যদি রোমানের দুই লক্ষর জায়গায় সারা পৃথিবীর সব মানুষ একত্রিত হয় তো আমি খালিদ বিন ওয়ালিদ পরোয়া করি না সারা পৃথিবীর সব মানুষ একত্রিত হয়ে গেলে যতক্ষণ আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদের সাথে আছে সেই দিন ইয়ারমুকের যুদ্ধে বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয়ের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ রাজি আল্লাহ তালা আনহু নিজে ইয়ারমুকের জায়গা চয়ন করেছিলেন যেটা ছিল চারিদিক থেকে একটু উঁচু পাহাড় ঘেরা তিন দিক থেকে উঁচু পাহাড় ঘেরা মরুভূমির উপত্যকা এবং তার পরিকল্পনা ছিল রোমান বিশাল দুই লক্ষ সেনাবাহিনীকে ওই উপত্যকায় আটকিয়ে দেওয়া এবং মরুভূমি অঞ্চলের মধ্যে আটকিয়ে দেওয়া যাতে এই মরুভূমি অঞ্চলের সাথে হয়তো কোস্তুন্তুনিয়া তুরস্ক ইউরোপ থেকে যারা আসতেছে তারা অতটা পরিচিত নয় আবার আশেপাশে পাহাড় আছে যাতে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে সহযোগিতা হয় যখন রোমানরা এগিয়ে আসলো তখন মুসলমানদের মধ্যে কেউ বলছে মা আকসারা রোমান আমা আকাল্লাল মুসলিমিন কোথায় দুই লক্ষ আর কোথায় তিরিশ হাজার কত রোমান সৈন্যবাহিনী আর কত অল্প মুসলমান তখন খালেদ বিন ওয়ালিদ আবার মুসলমানদেরকে বললেন তোমরা বলো মা আকসার আল মুসলিমিন অমা আকাল্লা রোমান যে কত সংখ্যাধিক্ষ মুসলমানদের আর কত অল্প সংখ্যক রোমান কেন আল্লাহর ইল্লা বিল্লাহ আজাল কেন না আমরা জয়লাভ করতে পারব না আল্লাহ সুবাহন তালার সাহায্য ছাড়া এইভাবে ইয়ার মুখের যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে আর এটাই ছিল বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয়ের সর্বশেষ যুদ্ধ এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের মাধ্যমে পুনরায় মুসলমানরা ওই যে আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা আনু চারটে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন ফিলিস্তিনের জন্য ওই চার ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং ইয়ার মুখের যুদ্ধের পরে কেউ জর্ডান বিজয়ের জন্য বের হয়ে যায় কেউ দেমাস বিজয়ের জন্য বের হয়ে যায় কেউ ফিলিস্তিনের যে অঞ্চলগুলো আছে গাজা ইয়াফা হাইফা তেলাবিব এই অঞ্চলগুলো বিজয়ের জন্য বের হয়ে যায় আর ফিলিস্তিনের এই অঞ্চলগুলো বিজয়ের জন্য বের হন আমর ইবনুল আস 
رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ای بیت المقدس چار دکھ تھے کہ تینی مسلمان در شکل شہر شکل علاقہ دخل کرے فیلن شدو باقی تھک چھے بیت المقدس القدس جو کن شدو القدس باقی تو کن عمر بن العاص روانا دلن القدس سر دکھے جیروزالم کے چار دکھ تھے کہ تینی دخل کرے فیلن ایک ہن تینی قدس سر دکھے روانا دلن قدس سر دکھے روانا دوار بشال گھٹنا آچھے شئی لمبا گھٹنا ہے امرا ناگی از کے جہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر ترک بیت المقدس بی جوئر گھٹنا بولے شش کر بو تو جیروزالم تخن چھلو رومان در شب چھے شکتی شالی در بو شب چھے کندر استحال شیٹا جہو تینی کچھے گلن کچھے جاور پر تینی چیٹھی لکھے پتھا لے نابو بائی دائی بن الجراح ایر نکوٹے جے اکھنے اکھائے آمار پکھے بی جوئر لاب کرا شم بھب مائے اپنے آشن تو خن نابو بائی دائی بن الجراح آرو تین دی کے جرہ جدھو کر چھلن تادر کو ڈگے پتھا لے تو خن بیت المقدس ار چاری پاشے جو تو مانوش جمع ہے چھلو مسلمان دے پکھو تے بیت المقدس ایر چار پاشے جمع ہوئے چھے بیت المقدس کے گھرے دھرے چھے بیت المقدس کے گھرے دھر اور پور جو خون بھیتر جو پادری آچھے شئی پادری شدھان تو ہینو تائی بھوگ چھے جو شکی کر بے شدھان تو ہینو تائی بھوگ دے جو خون ابو بائی دے ابن الجرہ آشن تو خون مسلمان دے تکبیر دیکھ چھے مسلمان دے تکبیر دھونی تے پادری بھیتر تھے کے بیر ہے اشے دیکھ لو جے کے اشے جی بیت المقدس جار بھی جائے کرر کا تھا شے تو یہ نوائی تو ہن آبار شے بیت المقدس ار بھیتر فیرے گئے بول چھے تمرا شان تو تھا کو جار ہاتے بیت المقدس بھی جائے ہر کا تھا شے اکھنا آشنی اتب کنو چینتا نائی کین تو خد در شانکوٹر کارنے پانیر شانکوٹر کارنے پادری آبار بیر ہے اشے آمر ابن العاصر شاتے کتھا بولتے چاہی آمر ابن العاصر شاتے کتھا بولتے بولتے مدین جوکھن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوشش تو پادری شنے توکھن پادری بولے ہیں ای تو شے جار ہاتے بائی تل مقدس بی جائے ہوئے آما در کتاب لیکھا آچھے تاہلے ایک چکتی تے ایک شرط امرا بائی تل مقدس تمہا در ہاتے دیتے باری شیٹا چھو خلیفہ المسلمین امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائی تل مقدس پستی تھا والا گئے تاہلے بائی تل مقدس چار خلیفہ اور دیتیو خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پستی تھو چھن ابو بائدہ ابن الجرہ چیٹھی لکھے پتھا لین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلچن انا آتی آمی آشی بائی تل مقدس ارد دشے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردو شتب دیر خلیفہ ہوار پرو مدینہ تھے کہ مطر ہو اٹھے ابن آسا کریر تاریخ سوہی شتر پرمان پاو جائے کالپنک گھٹنا نائے باستب گھٹنا مدینہ تھے کہ چھیڑا چھیٹے فاٹا جامع اور دہ شتا بھی خلیفہ اور گولامیر شاہد تر چکتی چھلو ای لامبا راستہ ہے ایک ہزار کلومیٹر راستہ ہے ایک ہزار کلومیٹر ریر بیشی اپنی مدینہ تھی کہ سارس دیئے بیت المقدس پجن تو دیکھ بین ایک ہزار کلومیٹر ریر بیشی راستہ اور دیکھ راستہ آمی بہن کر بو تر پر آبار تمی تر پر آبار آمی تر پر آبار تمی ای بھاب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دامش گیٹ ایک ہنو جیروزالہ میرے دامش گیٹ اچھے دامش گیٹ دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکوٹ بورتے ایشے گے چھن کاچھے ایشے گے چھن تو خون تار پالی چھلو اوٹر روشی دھرے ٹانا اور اوٹر اوپر بوشے چھلو غلام ابو پائد ابن الجرہ نیجے انیک بڑو پرہزگا انیک بڑو تقوابان ایبان انیک بڑو اللہ بھیرو مانوش ہوار پرو ابو پائد ابن الجرہ جے اے تو بڑو فلسطین رو دھی باشی جیروزالم رو دھی باشی رکھ کی مونے کرو بے جے مسلمان در بادشاہ ای رکم اے تو چھٹے پاٹا جامع پڑے پورو شوریر دھولو ای مولین بیتین ماتی تے مولین ابستہ آشتے چھے ایٹا در انتر کشت دلو تینی کاچھے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلچن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایٹا کی پوشک پڑے ایشے چھن یمزرو الینا رومان نظر دوکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل جن لو کان غیر قالہ ہے ابو بائد ابن الجرہ آج کے رئی کو تھا تمہیں نہ بولے جیدو انہوں کیوں بولتو تاہلے مانا تو کننا قوما عذی اللہ امرہ چھلام اپو مانی تو جاتا اما در کنو مانو شمال چھلام مشرک چھلام شماج آگرہن جگو چھلام اما در کنو خامتا چھلونا اما در کنو داپوٹ چھلونا فعزان اللہ وعزا وجل بالاسلام اللہ ہم در کی اسلام دیئے شمانی تو کرے چھن اللہ ہم در کی اسلام دیئے خومتا دیئے چھن اللہ ہم در کی اسلام دیئے شہد جو دیئے چھن وَمَحْمَ بْتَغَيْنَ الْعِزَّ فِي غَيْرِ عَذَلَّمْنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اسلام بیتی تو انہوں کی چھو جو دی امرا خوزتے جائے 
অন্য কিছুর যদি আমরা অনুসরণ করতে যাই পুনরায় আল্লাহ আমাদেরকে অপমানিত করে দেবেন ওমর রাজি আল্লাহ তালামের এই বাক্য স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয় হলো বিজয় হওয়ার পর আমি সংক্ষেপে শেষ করে দিচ্ছি ওমর রাজি আল্লাহ তালামের সাথে চুক্তি হলো সেই চুক্তির এখনও সেই চুক্তি নামাটা লিখিত চুক্তি নামাটা ফিলিস্তিনের যে কেয়ামা কানিসা আছে কেয়ামা গির্জা আছে সেই কেয়ামা গির্জায় এখনও সংরক্ষিত আকারে আছে সেই চুক্তিতে লেখা আছে হাদ মা আতা আবদুল্লাহ এটা আল্লাহর বান্দা হোমর তিনি নিজেকে ওখানে বড় কোনো লকবে সম্বোধন করেননি আল্লাহর বান্দা অমর আহলা ইলিয়া বাইতুল মোকাদ্দাসের অধিবাসীকে দিচ্ছে মিনাল আমান নিরাপত্তা আমান আনফুসিম আমিম বাইতুল মোকাদ্দাসের খ্রিস্টান যত অধিবাসী আছে সকলের যান মাল ধন সম্পদ নিরাপদ যদিও আমরা মুসলমানেরা আমাদের আকিদা খ্রিস্টানদের আকিদার বিরোধী কেননা মুসলমানদের কোরআনে লেখা আছে অমা কতলু হো আমা সালাবু হো আলা কিন সুব্বি আলাহ মুসলমানেরা বিশ্বাস করে ঈসা আলাহসাল্লামকে হত্যা করা হয়নি তাকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে আর খ্রিস্টানেরা বিশ্বাস করে তাকে হত্যা করা হয়েছে এই বিরোধিতার পরও আ ত আহম আমান আন্দে আনফুসিম আম আলহিম তাদেরকে আমি নিরাপত্তা দিচ্ছি লাইক রহুন আলা দিনহিম ইসলাম গ্রহণ করার জন্য জবরদস্তি করানো হবে না ওলা ইউদর আহাদ উম্মিন হুম কাউকে কোনো ক্ষতি করা হবে না ওলা ইয়াস কোনো বিলিয়া মা হুম আহাদ উম্মিন আলী আহুদ আর এই বাইতুল মোকাদ্দাসে তাদের সাথে কোনো ইহুদি বসবাস করতে পারবে না এ আবার আজিব চুক্তিতে এখনও লেখা আছে এ কথা কোথায় থেকে আসলো এটা ওমর আজ তারা নিজে থেকে যোগ করেননি এটা পাদ্রির দাবি ছিল যে আপনি চুক্তিতে এই জিনিসগুলো যোগ করেন তার মধ্যে এই বাক্যটা যোগ করতে ওমর আজ তারানোকে বাধ্য করা হয় যে এই জেরুজালামে কোনো ইহুদি বসবাস করতে পারবে না এবং নিকট অতীতেও ইহুদিদের উপর সবচেয়ে অত্যাচার সবচেয়ে জুলুম সবচেয়ে অপমান অপদস্থ মূলত খ্রিস্টানদের হাতেই হয়েছে আপনারা হিটলারের কথা জানেন ষাট লক্ষ ইহুদিকে সে হত্যা খ্রিস্টান ছিল কেন খ্রিস্টানরা ইহুদিদেরকে সহ্য করতে পারত না তাহলে আজকে আমেরিকা এবং ইউরোপ অমর রাজি আল্লাহ তালামের সাথে করা চুক্তি ভঙ্গ করেছে আজকে তারা বাইতুল মোকাদ্দাসে ইহুদিদেরকে বসবাস করতে দিচ্ছে অথচ তারা অমর রাজি আল্লাহ তালামের সাথে চুক্তি এই চুক্তি এখনও আছে ফিলিস্তিনের কেয়ামা গির্জার মধ্যে যে ওমর রাজি আল্লাহ তালামের সাথে তারা চুক্তি করেছিল এখানে কোনো ইহুদি বসবাস করতে পারবে না ওমর রাজি আল্লাহ তালামের চুক্তি কমপ্লিট করার পর পাদ্রিকে বললেন পাদ্রি তাকে কেয়ামা গির্জায় নিয়ে গেল তখনও তারা খুব সম্মান করত এখনও সম্মান করত সেই গির্জায় ঢুকার পর পাদ্রি ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে বললেন যে আপনি এখানে সালাতা দায় করেন ওমর রাজি আল্লাহ তালা বললেন না আমি যদি এখানে সালাতা দায় করি তাহলে আমার পরবর্তীতে যে সমস্ত মুসলমানের আসবে তারা বলবে ওমর রাজি আল্লাহ তালা এখানে সালাতা দায় করেছিলেন অতএব এটাকে মসজিদ বানিয়ে দাও তখন আপনার এই গির্জা টিকবে না আপনার গির্জা মসজিদ হয়ে যাবে তখন ওমর রাজি আল্লাহ তালা সেখানে সালাতা দায় করলেন না এখনও সেই গির্জা আছে যদি আসলে ওমর রাজ তালা ওখানে সালাতা দায় করতেন তাহলে আসলে পরবর্তীতে কোনো দিন মুসলমানরা সেটাকে মসজিদ বানিয়ে দিত তখন ওমর রাজ আপনি নিয়ে চলেন আমাকে বাইতুল আকসাই বাইতুল মোকাদ্দাসে সেটা কোথায় তখন পাদ্রি বলছে আপনি কি ওই জায়গা খুঁজতেছেন যেই জায়গাকে ইহুদিরা সবচেয়ে সম্মান করে তখন বলে হ্যাঁ আমি ওই জায়গা খুঁজতেছি এটাকে ইহুদিরা সবচেয়ে সম্মান করে তখন পাদ্রি তাকে নিয়ে গেলেন এক বিশাল উঁচু জায়গায় বড় বড় পাথর রাখা অপরিচ্ছন্ন অপরিষ্কার অবস্থায় পড়ে আছে তখন ওমর রাজ তারা নিজে বাইতুল মোকাদ্দাস পরিষ্কার করা শুরু করলেন তার সাথে সাহাবিরাও হাত লাগিয়ে বাইতুল মোকাদ্দাস পরিষ্কার করা শুরু করলো তখন কাব আল আহবারকে ওমর রাজ তালানো জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা কোথায় মসজিদ তৈরি করব তো আপনারা বাইতুল মোকাদ্দাসের মানচিত্র দেখলে দেখতে পাবেন যে একটা হচ্ছে কালো মসজিদ যার শিশা মাটির রঙের গম্বুজ আর একটা হচ্ছে স্বর্ণের গম্বুজ স্বর্ণের গম্বুজটা হচ্ছে কুব্বাত সাহারা যেটার নিচে পাথর আছে যে পাথরকে ইহুদিরা হচ্ছে সম্মান করে তো কাবাল আহবার বলছেন যে ওমর জেলা তারানো আপনি ধরেন এই পাথর কেবলা এই দিকে আপনি এই পাথরের পিছনে মসজিদ তৈরি করেন তখন ওমর জেলা বলো কি তুমি এই পাথরের পিছনে মসজিদ তৈরি করলে তো ইহুদিরা বলবে যে মুসলমানরা এই পাথরকে সিজদা করছে না এই পাথরের পিছনে মসজিদ তৈরি করা যাবে না তিনি পাথরের সামনে গিয়ে একদম শেষ মাথায় গিয়ে মসজিদ তৈরি করলেন যেটা ওই মাটির রঙের গম্বু জলা যে মসজিদ দেখা যায় সেই মসজিদটা ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনু তৈরি করলেন পরবর্তীতে ওমাইয়া খলিফারা কুব্বাত সাহারার ওপর গম্বুজ নির্মাণ করেছে ওই পাথরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করেছে আজান দিলেন কে প্রথম সালাত ফজরের সালাত আজান দিলেন বেলাল রাজি আল্লাহ তালা আনহু যেটা রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে এটা তার দ্বিতীয় বা প্রথম সম্ভবত দ্বিতীয় আজান ছিল তাছাড়া তিনি আজান দিতেন না ফজরের সালাতের প্রথম রাখাতে ওমর রাজি আল্লাহ তালা সুরা সদ তেলাওত করলেন আর দ্বিতীয় রাখাতে সুরা ইসরা সুবাহান আল্লাহ আসরাবি আবদিহি লাইলামিন আল মসজিদ হারাম ইল আল মসজিদ আল আকসা এইভাবে বাইতুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের হাতে
জমর রাজি আল্লাহ তালা আনোহর এই চুক্তি সর্বশেষ উমাইয়া আব্বাসি মামলুক থেকে শুরু করে উসমানীয় খেলাফতের শেষ দিন পর্যন্ত এই চুক্তি মুসলমানেরা লঙ্ঘন করেন কোনো দিন বাইচুল মোকাদ্দাসের মাটিতে কোনো খ্রিস্টানের সাথে খারাপ ব্যবহার কোনো গির্জায় আক্রমণ কোনো গির্জাকে নষ্ট করা কোনো সমস্যা তৈরি করা দীর্ঘ চোদ্দশো বছরের ইতিহাসে ওমর রাজি আল্লাহ তালামের এই চুক্তির পালন মুসলমানেরা করেছে আর খ্রিস্টানরাই সেই চুক্তি ভঙ্গ করে এখন ইহুদিদেরকে সেই বাইতুল মোকাদ্দাসে জায়গা দিয়েছে আমরা আমাদের তৃতীয় পর্বের আলোচনা যদি আগামী জুমায় কমপ্লিট করা সম্ভব হয় আগামী জুমাতে শেষ পর্ব ক্রুসেড সালাহউদ্দিন আইবি এবং বর্তমান অবস্থার উপর আলোচনা শেষ করে ফিলিস্তিন পর্বের আলোচনা শেষ করব ইনশা আল্লাহ আজিজ মজি <tries> ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر المظلومين المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المظلومين المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم اخذل اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم اخذل اليهود والنصارى والكفرة والمشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين